ይህ መስጂድ አንድ ሺህ አራት መቶ አመት ያህል ቢያስቆጥር እስካሁን ድረስ ያካባቢው ማህበረሰብ ለሶላት ተቀበታል። እነዚህ በሮች የተሰሩት ከአንድ ወጥ እንጨት ተጠርቦ የተሰሩ ናቸው። ሁለት በር ተካፋሽ ነው። እነኚህ መስጊዶች እንግዲህ በነብዩ ጊዜ የነበሩ ሰዎች ናቸው እዚህ ጋር ቀብራቸው ነው። በነሱ በኩል የተለመነ ለመና ተቀባይነትን ያገኛል ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። እነዚህ ሰንሰለታማ ተራሮች ያርጎባን የመእታ መስልጣኔ ታሪክና ቅርስ ሸሽገው ይዘዋል። የህዝቡ ታሪክ ሲወሳም ከእስልምና ሃይማኖት ጋር በእጅጉን ይቆራኛል። በሀገራችንም የእስልምና አምነት ጅማሮና አድገስ ሲነሳ ኪታቦችን በማዘጋጀት በስነ ጽሑፍ ዳብሮ እንዲስፋፋ ካደረጉ ቀደምት ህዝቦች ተርታ ይሰለፋሉ። አርጎ በህዝብ አብዛኛው በአማራ ክልል ቢገኝም በኦሮሚያ በሐረሪና በአፋር ክልሎችም ተሰራጭቶ ይኖራል። ለዚህ ስርጭቱ ህዝቡ በስፋት በንግድ የሚያ ዘርፍ መስማራቱ እንደ ምክንያት ይነገራል። እኛም ያርጎባን ታሪክና ባህልና ስስ በአፋር ክልል በአርጎባ ሊጅ ወረዳ ተገኝተናል። አርጎባዎች ተራራማና ተዳፋት የመሬት አቀማመጥ የበዛበት ምድራቸውን እርከን በመረከን ያለማሉ። ማህበረሰቡ ከጥንትም ጀምሮ ማለት ነው በመነሻው ጀምሮ ሜዳ ላይ ሰፍሮ። ሜዳ ሜዳው ለእርሻ ተራራ ተራራው ለመኖሪያ አድርጎ የሚኖር ማህበረሰብ ነው ተራራዎችንም በእርከን በመስራት ይጠቀማል ባሁን ሰዓት ያለው ማህበረሰብ ጥንት ከቀድሞያቶቹ የወረሰውን መሬት ነው ያረሰ ያለው የተሰሩትን እርከኖች አፈር ለብሰው የነበሩ ጥንታዊ እርከኖችን እየፈረፈረ አፈር እየጠረገ ነው አሁን አሁን ያለው ያርጎባ ማህበረሰብ ይያረሰ ያለው ተራራ ላይ ነው የሚኖረው ያርጎባ حزب አሁን የቆየ መንደር ስናይ ተራራ ላይ ተመሰረተው እኛም እየኖርን ያለነው ተራራ ላይ ነው አሁን በዚህ በሃመስ ነው ሜዳ ላይ ወረን ነው ምክንያቱም እዚያው በነበረው ቦታ ላይ እየተው ምክንያቱም ምን ነበር የሚሉን በአጥቃ ላይ ወረሺ ይከላከላል እንደገና ደግሞ አካባቢው ለማይ ለመቆጣጠር ምን እንደሚመጣ አንድ ባሪ አንድ ባሪ ዝጋጀና ዘባ ለዚህ ያያል እና ተራራ ላይ ነው ዛሬም አብዛኛው ደስተኛ የሚሆነው ተራራ ላይ ነው መሐመድ አቡ በከር መኖሪያቸውን ጨኖ ላይ አድርገው ያርጎባን ህዝብ ታሪክ የሚያስታውሱ ቅርሶችን እየተዟዟሩ ያሰባስባሉ ያጠናሉ በግላቸው የሰበሰባቸውን ቅርሶችና ታሪካዊ መዛግብት በማደራጀት ቤተ መዘክር አቋቁመዋል።
እነዚህ ታሪካዊ መዛግብትም ያርጎባ ህዝብ ከ9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እስከ 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የራሳቸው ግዛትና ያስተዳደር ስርዓት እንደነበራቸው ያውሳሉ። በነዚህ ዘመናትም የማክዙማይትና የሃሽማይ ስልጣኔት ወይም የሙስሊም ስርወ መንግስታትን ፈጥሯል። ሁለት መቶ ሰማኛ ሶስት ሂጅራ ላይ ነው የሚጀምር አስላማዊ መንግስት ማክዙማይት ጎሳዎች ተመሰረተው ማክዙማይት እንግዲህ ከአረብ ከገቡት ጎሳዎች ከቁራሽ ጎሳዎች አንዱ ጎሳ ነው ማክዙማይት የሚባለው እሽዋ እሽዋ ሱልጣኔት የሚባለው የሚጀምር አስላማዊ መንግስት በ896 ተመስርቶ እስከ 1285 ድረስ ቆጥሏል ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጣዩን ተረካቢው ከፈ የኢፋት ስሮ መንግስት ከ1285 እዚ ጀበርት ላይ ተቀምጦ ማለት ነው እስከ 1577 ቀጥሏል ዛሬም ይህንን ስርወ መንግስታት የሚያስታውሱ ጥንታዊ መስጂዶችና መካነ መቃብሮች አካባቢው በስፋት ይዞ ይገኛል በአርጎባ ከመገኙ ቀደምትና ጥንታዊ መስጂዶች የአህመድ አገር መስጂድ ተጠቃሽ ነው 121 ካሬ ሜትር ስፋትና 3 ሜትር ርዝማን ያለው መስጂዱ በትንንሽ ድንጋዮች መገንባቱ ጣሪያውም በአፈር መሸፈኑ ለየት ያደርገዋል የአህመድ ዳገር መስጂድ ቅርጹን ስናየው የውጭ ገጽታውን ስናየው የካዓባን ቅርጽ ነው የሚመስለው ካዓባ ማለት ሳዑዲ የሚገኘው የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ፊታቸውን አዙረው ሶላይ ሶላት አቅጣጫ የሚያደርጉት ማለት ነው ያንንም የሚመስለው አራት ማዕዘን ቅርጽ አለው አዎ ቅርጹ እሱን ነው የሚመስለው ከውጭ ገጽታው ስታዩ ለየት የሚያደርገው ነገር ይሄ መስጂድ አንደኛ ነገር ትልቅ ነው በሰዓቱ የተሰራበት ክብለ ጊዜ ስናይ በጣም ይቆየ ነው በከሐሽ ከማክዙማይት ስሮ መንግስት በፊት የተሰራ ነው ሷቦች ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ወደ ሐበሻ ሲገቡ የእስልምና ሃይማኖትን በሚተገብሩበት ሰዓት ላይ የተሰራ ቀደምት መስጂድ በሀገር አቀፍ ደረጃ ቀደምት የነበረ መስጂድ ነው ብዙ አመታትን ያስቆጠረ ነው ከ1300 አመት በላይ ያስቆጠረ ነው የውስጡን ገጽታ ለማየት እየገባን ነው እንግዲህ እንብንገኘው ይሄ የአህመድ ሀገር የውጭ ገጽታ ነው እንግዲህ አራት ምሶሶች አሉት እነዚህ ምሶሶች ከውጭ ላይ የሚደግፉት ይሆናል ማለት ነው አሁን ደግሞ በሩን ካፍተን ወደ ውስጥ እምናይበትን ሲቹዌሽን እና ያለን ማለት ነው። እንግዲህ ወጥ ጣው ላይ ተሰራ ነው። አዎ እነዚህ በሮች የተሰሩት ከአንድ ወጥ እንጨት ተጠርቦ የተሰሩ ናቸው። ሁለት በር ተካፋሽ ነው። የመዳገር መስጂድ በውስጡ የተለያዩ እንትኖችን የሚሸከም 21 ምሶሶች አሉት በውስጡ። ከእነዚ 21 ምሶሶች እንግዲህ ከአንድ ወጥ ወፍራም እንጨት የተሰሩ ናቸው ከላይ ይሄኛው ያለውን ርብራብ ከላይ አፈር አለ አሁን ላይ ቅርሱ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ስላለ ነው ቀደምት ግን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ይሰገድበት የነበረ መስጂድ ነው እና ውስጡ እንደምናየው ኪታብ ማስቀመጫዎች አሉ እነዚ ኪታቦች ናቸው እዛ አካባቢ ላይ የሚያሉት ኪታቦች ይቀሩና ያው የሚያስቀምጡበት እንትን ያለው መስኮቶቹ እነዚህ ይመስላሉ እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ ምህራብ ይባላል አሰጋጅ ሰው ይከፊት ሆኖ ሲያሰግድ ወደፊት ገባ ማለት ስለላለበት ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ እስልምናቸውን በሃይማኖታቸውን በነጻነት እንዲሰግዱ ሃይማኖት ጌታቸውን እንዲገዙ ፍቃድ ሲሰጣቸው ሃይማኖታቸው ተፈቀደላቸው ይፋ ሆነ ከሚለው ይመጣ ነው እና ይሄ ይፋት የሚለው ሲያምን የመጀመሪያ ላይ ይፋ የሆነበት ስለምና ሃይማኖት ይፋ የሆነበት የሚያሳይ ነው እንግዲህ ቀደምት የነበሩ የስልምና ሃይማኖት ተከታዮች የሚያመልኩበት ቦታ ነው ማለት ነው።
ኮረብታ ማስፈራ ላይ ተመሰረተው የመለሳ ሀገር ጥንታዊ መስጂድ 124 ካሬ ሜትር ስፋት ይዞ 3 ሜትር ዝማን ያለው በውስጡም ከመፍረስ የተረፉ የተለያዩ ክፍሎች አሉት ይህ የመለሳይ ጌ መስጂድ የነብዩ መሐመድ ተከታዮች ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ያረፉበትና ያነጹት መስጂድ ነው። ይህ መስጂድ ታዲያ በሰባተኛው ክፍለ ዘመን የተሰራ ሲሆን በዚህ በኩል ሴቶች ቁርአን የሚቀሩበት ክፍል አለ በዚህ በኩል ደግሞ ወንዶች ሶላት የሚያደርጉበትና ቁርአን የሚማሩበት ክፍል ነው። ወደ ውስጥ ስንገባ ደግሞ ይህ መስጂድ 1400 አመት ያህል ቢያስቆጥርም እስካሁን ድረስ ያካባቢው ማህበረሰብ ለሶላት ተቀምጣል። የጥንታዊ መስጂድ ከጥርብ አለቶችና አፈር ከሚመስል ጅብሰም የተሰራ ሲሆን በዚህ በኩል እንደምናየው ሙቀት እንዳይኖር ንፋስ ያስገባል እዚህ ጋር ደግሞ ቁርአኖች ኪታቦች የሚቀመጡበት ቦታ ነው በዚህ በስተቀኝ ቦታ ምንም መለከተው ደግሞ የሚያሰግደው ሰው የሚቆምበት ስፍራ ነው ጥንታዊ መስጂድ ከ1400 አመት ያስቆጥርም ያካባቢው ማህበረሰብ እስካሁን ድረስ ይተቀምበታል ሆኖም ግን መስጂዱ ጣራው ፈርሶ ዛፍ በቅሎበት ይገኛል ኪዶች እንግዲህ በነብዩ ጊዜ የነበሩ ሰዎች ናቸው እዚህ ጋር ቀብራቸው ምናዩ በዛ ዘመን የነበሩ ሰዎች ማለት ነው ይሰሩት እዚህ ቀብሩ ላይ ምናዩ ነገር ነው ለእኛ መስጊዶች ማን ነው መስከር የሚሆነው እኛ ከመንናናገር የበለጣ በአስራ ቤቶች ይጅራል ላይ ይሃለው ይጅራ ማለት ያው በነብዩ አህመድ መዲና ሄዱበት ግዜ ተነስተ ነው ይጅራ የሚባለው መቆጠረው የሐበሻ ስደት ደግሞ ከሄጅራው ከመዲናው ስደት ይቀድማል የሄጅራው ቆጣጣሩ ማለት ነው እና አበሻ ላይ ወደዚህ ይገቡት ተሂጅራ ቁጣጣርም ይቀድማል እና በሂጅራው መጀመሪያ አስራ ቤት ውስጥ ያሉት መቃብሮች ኖሮን የሞቱት የኖሩበት ግዜ እንስናው ከሺ 400 አመት በላይ ነው የነሱ መስጊድ እስከ ሆነ ድረስ ምን የሚያጠራጥር ነገር አይደለም አንድን መስጂድ እድሜ ለማወቅ ባጠገቡ የሚገኙ መካነ መቃብሮች አሉ። ንዛ መካነ መቃብሮች ላይ መቼ እንደተሰራ በአካባቢው ላይ እነዚህ መቃብሮች እነዚህ መስጂዶች እነዚህ ታሪካዊ ቅርሶች በአብዛኛው ከ1000 አመት በላይ እድሜ ያስቆጠሩ እንደሆኑ የተለያዩ ማስረጃዎች አላቸው። ዝቅተኛ የሚባል እድሜ ያላቸው ከ700 ከ800 አመት በታች አታገኙ በቅርስ ደረጃ ብለንኛ እየመዘገብን ያለነው ጫኖ ከጋጭነ ከተማ 39 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች የስልጣኔዋና የውበቷ መገለጫ ከሆኑት እድሜ ጠገብ መስጊዶች ባሻገር ታሪክን ሰንደው ያዙ በርካታ መካነ መቃብሮች ማሏት እነኚ መካነ መቃብሮች ነብዩ መሐመድን በአይነ ስጋ ካዩ ሶሃቦች ጀምሮ እስከ መካከለኛው ክፍለ ዘመን የነበሩ ሐፊዞች ወይም የሃይማኖት ሊቃውንቶች መቃብር እንደሆነ ይታመናል እንደምታዩት እዚህ ጋር በቁጥር ተቀምጧል ይሄ ቀዩ ድንጋይ አይነት 135 ጅራ ይላል ሁለት ብሎ ተጽፎ ተቀመጠ ነው። ሌሎች ምዝጋ 133 እንደም በአስራ ቤት ሁሉ ያያየ ነው። እነኚ የቀይ ድንጋይ አይነቶች ጽፎ የሚያስቀምጥ ጸባ አላቸው። ኦብነሁ ሸህ ሐሚድ ለን አደምና ልጅ ተቀበሩበት ይላል። እድሜ ሲናገር እዚህ ጋር 135 ኢሶችን ስምና ይቀበር እከሌ እከሌ ልጅ ቀበር ነው። 
ካለ በኋላ ማተ በዚህ ወር በዚህ ጨረቃ አቆጣጣር በዚህ ወር በዚህ አመት ሞተን የሚነው በመካነ መቃብሩ ላይ የሚገኙት ምልክቶች የማችን ማህበራዊ ደረጃና ዕውቀት ያመላክታሉ። ቁርአን የቀሩ ለመሆናቸው በላዩ ላይ ያለው የለህ ምልክት ነው። ለው አሁንም ልጆች ሲማሩ ቁርአን የሚማሩበት እንደ ሰሌዳ የሚጠቀሙበት ነገር ነው ያ ነገር በዛ ላይ ተቀርጾ ይቀመጣል ያ አለበት ማለት ሴትም ሆነች ወንድ ሐፊዝ ናቸው ሸምድደዋል ማለት ነው ሴት ከሆነች ይጡት ምልክት አለ ከ ከለሁ ሌላ ማለት ነው ወንድ ከሆነ ደግሞ ያው ልሁ ብቻ ነው ያለበት እና በዛ ሐፊዞች ተብሎ ይለያል ቦታውም ደግሞ ጀመራ ያ ሐፊዞች መቃብር ተብሎ ነው ሲጠራ በ3 ማዕዘን ምልክትና እንደገና ደግሞ የኮፊያ ምልክት ያለው የመጨረሻ የትምህርት ደረጃ ያው ሲመረቀ የሚደረገው የኮፊያ አይነት አልፊያ ይባላል ያልፊያ ምልክት አልፊያ ማለት ሲመረቁ የሚደፉት ኮፊያ ነው የዛ ምልክት ያለ የመጨረሻ የትምህርት ደረጃ ያደረሱ ሰዎች ምልክት ነው ጋ ምሁር ከመሆኑ ጋር እንደዚህ አይነት መቃብር ብዙ ጊዜ ያቀጣ ያለ ዘንት መቃብሮች እንደዚህ አይነት አራት ጣቅጣቂያ ምልክት ካላቸው ምሁር ሆኖ ያስተማሩ መሆናቸው በትላ ያቀጣጫ ብዙ ተማሪዎችን አፍርተዋል ብሎ ለማሳየት ነው ይሄ ምልክት እንደረገው አንዳንዱ ደግሞ ምሁር ሆኖ ባዶ ይሄ ከሌለው እቺ ምልክት ከሌለች ማለት ነው እንደዚህ ከሆነ ከሌለ ምሁር ነው ለራሱ ብቻ ዋቂ ነው እንጂ ምን የሚያስተማር አይደለም ይሄኛው ማሁን ወንድ ነው ሙፍቲ ነው ብዙ ስለማቀ ስለራሱ አቃቂ ነው ብቻ ነው እዚጋ የሚገልጸው እንጂ ያው እየተባበረ ነው እዚጋ ለምታዩ ይቀርጽ እንደሆነ አቃቂ ነው ስለማስተማሩ ምን የሚያሳየው ነገር ነው እንጂ ራሱ ብቻ ትልቅ ቆድ ደረጃ ያደረሰ ነው የሚያሳየው ሀገራችን ገናና እስልምና ትምህርት ማዕከል ከነበረው አካባቢዎች የቁራሬ መንደር ተጠቃሽ ነው በርካታ ዓሊሞች ወይም ከፍተኛ ሃይማኖት ምሁራንም ፈልቀውባታል በዚች መንደር ወንዶች ብቻ ሳይሆኑ ሴቶችም ከቤስራ ጎን ለጎን በሃይማኖት ምህርት ብርቱ እንዲሆን ይጠበቃል እንዳባቶች ገለጻ ብዙዎቹ መጽሐፍ ተዘጋጅተው ለትውልድ የደረሱት በእነዚህ ንስቶች ነው ከነዚህም እማ መዲና ቀዳሚ ናቸው ይቦታ እማ መዲና ይባላል ይሄ ጉባው ማለት ነው ከበስተጀርባችን እዚህ ጋር ያለው ጉባ እማ መዲና መንደር እንቦይ ይባላል ይሄ ደግሞ መስጊዳቸው ነው በዛ በሳቸው ጊዜ የነበሩ ሰዎች እየሰግዱበት የነበረ መስጊድ ነው እሳቸው ሴት ናቸው ሴት ሴት የራሱ መስገጃ ቦታ ነው ያለው እዚህ ጋር እንትናይሉም በሳቸው ይማሩ የነበሩ ሰዎች እና አብራዎች ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ይሰግዱበት የነበረው መስጊድ ነው ቅርሱ የዚህ አይነት ነው ያው ተቆመቱ ያደገ ነበር ከላይ ደግሞ ያፈርጣራ ነበር የነበረው የየፈራረሰ ሲመጣ ያው በዚህ ደረጃ ቀርቷል ማ መዲና የሃይማኖት ህግ መጽሐፍትን ጨምሮ የተለያዩ ክታቦችን አዘጋጅተዋል 
ባን ዶክተር ወንድማቸው ሙፍቲ ሀጂ ሷሊህ ምባሉት በይተዘብ ጊመን ላይ ተመረው በሙፍቲ ነ ተመረቀው በመጡበ ሰዓት ላይ ወደ ሀበሻ ሀገር መጽሐፍ ይዞ መንግባት አረቦች አይፈቅዱ ነበር ነው በዛ ሰዓት ላይ ስለተከለከሉ ያላቸው አማራጭ መሸምደ ስለነበረ በሙሉ ሸምደውት መጡ ያን መጽሐፍ ሸምደው ሲመጡ የጻፈቸው እና መዲና ነበርች ቶፋ ይባላል ቶፋ ማለት 10 ጥራዝ ሲመረው ከ10 ጥራዝ አንዱ ይሄ ነው የዚህ አይነት 10 ጥራዝ ማለት ነው እና መዲና ያው ጻፋፊም አስተማሪም ደራሲም ነበርና ባንድ ወቅት ልጃቸው ሞቶ በሀዘን ያወጡት የሀዘን መግለጫ እና የጸሎት መጽሐፍ የው ልጃችን ይገኛል ምን ይላል ኢላሃና ኢላሃና ኢርሃም ረቢ አማተና ፈጣሪያችን ሆይ የሞተውን ሙታናችን ማረልን በሚል ነው ይህ መጽሐፍ ምን ግዜም የ ሶስከን ሀዘን በሚደረግ በሰዓት ላይ ወይስ ሰዓት ቀን ሀዘን በሚቀመጥ በሰዓት ላይ ጧትና ከሰዓት ይበላል ይدرسው ተሳቸው ናቸው የዛሬዎቹ የሚያርጎባ ሴቶች የእማ መዲናን የውቀት ፈለክ ተከትሏል ቁርአን ከመዋቅና ኪታቦችን ከመጻፍ ባለፈ ልጆችን የሚያስተምራሉ ትዳር ለመመስረትም ይህ ዕውቀት እንደ አንድ ሙያ ይወሰዳል ተብረስ ምጣድ ላይ ጥርብ ግነረግና አባም ይባል ነገር አለ እሱ ላይ ትንሹ አርገን በእንጨት ቡቅት ታርገን ቀጠን ያለስ ቀለምን ሰራና እንዴ ይያነካል እንዴ ይጥፍታል ሷል ዶል ጧዞ አይን አይን ፋ ቋፍ ካፍ ላም ወውሃ ለም አሊፍ ያ በቃ ሷማ አጨርሳ ተምራ ጎበዝ እንባልና ባል መጣል ተዛ ወደ በደንብ እና ታባት ወዶ ዘመት ተሰብስቦ እናገባል ባገባንበት ማገር ሄደ እንደሞ እሚማርስ ታገኘ እናስተምራል መጀመሪያ ሲጀመር ቁርአን ነው ቁርአኑ ያበቃ ያለቀ ጊዜ 30 ጊዜ ነው እሱ ያለቀ ጊዜ ኪታቦች አሉ እንዳልኩ እነሱ እንጥፍላቸዋለን አርጎ ባህዝ ከታሪካዊ ሴቶቹ ባሻገር በህዝቡ ዘንድ በስፋት የሚዘወተሩ ልዩ ልዩ ባህላዊ ክዋኔዎችና ጨዋታዎች አሉት። አርጎባዎች ሰማዩ ዝናቡን ሲከለክል ምድሩም ሲደርቅ አቤቱ አምላክ ወይ ቁጣ አንተተ ምህረትን አውር ሲሉ የምባገዳ ወይም የአሞሽሌ ማማሰኛ ስርዓት ይፈጽማሉ። اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا الذي اصطفاه الله من ولد اسماعيل اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ينبوا قدام ما صنيا سرعات درك يتكثثبت بوتا يتطرى ወንዶች ቁርአን እየቀሩና ዱአ ያደረጉ ሴቶችና ህጻናት ድንጋይ ባናታቸው ተሸክመው ተለመነ ይያሉ ማጸናሉ ይተጣሉ ሰዎች ተታርቀው አስታርቀው የተጋጩ ሰዎችን አስታርቀው የሌላም ደግሞ ስርዓት አለ ቤታቸው ደካማ የሆኑ እናቶች ወይ ማዛውንቶች አባቶችም ሊሆኑ ይችላሉ ቤታቸው የወደቀባቸው የፈረሰባቸው ቀብር ደግሞ የተማሰ ቀብር ቀብር ሳይሸፈን ቀርቶ ወይ በሆነ ነገር 
ተቆፍሮ ምናምን ካለ ወይም ተደርብቶ ሊሆን ይችላል እሱም ካለ መጀመሪያ ወደዚህ ከመግባታቸው በፊት ይሄንን ነገር ይፈጽማል ነው ህፃናቱ ያው ምንም አቆም ወንጀል የለባቸው ወይስ ሶብ እየናቸው መላእክት አናቸው ተብሎ ይባላል ኃጢያት የለባቸው ኃጢያት የጻዱ ናቸው ተብሎ ስለሚታሰብ በእነሱ በኩል የተለመነ ለመና ተቀባይነትን ያገኛል ተብሎ ስለሚታሰብ ነው ብዙ ጊዜ ህፃናት እንዲኖሩ የሚደረገው አሙ ሽል የኩሬ ጌታ በረመት ዝናብያ ፈታ አንጓጋዳ አሪዳዳ ማንጭ ነበር ያረቦ የማራ ሐናተም ፈካሪን ጀመረና ህፃናቶች መሳተፋቸው ፈጣሪ ያንን ድርቀትቶ ለነሱ ለነሱ ስትል እንደ ማለት ነው ለነሱ ለነዚህ ህፃናቶች ምንም ኃጢያት የለባቸው ለነዚህ ህፃናቶች ስትል ድርቀህናን ሰተ መህረተህን ያ አረንጓዴ ዘመን አመጣልን ላንተ ታዛይነን ወይም ጥፋተኞች ነን የሰው ልጆች ሁሌ እናጠፋለን ፈጣሪያችንን ይሄው ድንጋይ ይዘን እየለመነህ ነው ለማለት ነው የበታችነትን ለመግለጽ ለፈጣሪ ይቅርታ መጠይ መማጸኛ ነው ድንጋይ ማያዙ አሊ ጋዳ አምባ ጋዳ ማን ይችላልያንክን ጋዳ የምባገዳ መማጸኛ ስርዓት ለሶስት ተከታታይ ቀናት ይከወናል በእነዚህ ግዚያትም ዝናብ ካልዘነበ ለሶስት ተጨማሪ ቀናት ይራዘማል ያረቦ የማረህና ተምፈሐሪም ጀመረና በእነዚህ ግዚያት አሁንም ዝናብ ካልመጣ በአሊሞች ተዕዛዝ ህዝቡ ወደ ጾም ጸሎት እንዲገባ ይደረጋል አባቶች እንደሚናገሩ ከሆነ ዘመናትን እየተሻገረ ዛሬም ድረስ የሚከወነው ይህ ስርዓት ክፉ ቀናትን አሻግሮ ሌላ ብሩ ግዜን እያቀዳጀ ኖሯል አርጎባዎች ተማጽኗቸው ለመለሰላቸው አምላክ ምስጋና ያቀርቡ በደስታ ግዚያትን በተለይ በአረፋ ባል ወቅት የተለያዩ ጨዋታዎችን ይከውናሉ። ሽሎ ሴቶች በአራፋ ባል አካባቢ ለ10 ተከታታይ ቀናት የሚጫወቱ ጨዋታ ነው ይህን ጨዋታ ለመጫወት ከ3 እስከ 10 የሚደርሱ ረጃጅም እና ወፍራም ገመዶች ጥቅም ላይ ይውላሉ በአካባቢው ጠንከር ያለና ረጃጅም ቅርንጫፎች ያሉ ዛፍ ተፈልጎ ገመዶቹ ተሰራሉ። ለጃገረስ ሴቶች ሟሻ ተብሎ በሚጠራው በታሰሩ ገመዶች ላይ በመቀመጥ በከፍተኛ ርቀት ይሾላሉ ይወዛወዛሉ። ሴቶች በነጻነት የሚፈነጥዙበት የአረፋ ሰሞን የሽሎ ጨዋታ ወንዶችም ለጋብቻ የሚፈልጓት ልጃገረድ የሚመርጡበት ጊዜ ነው። በሽሎ በሚጫወቱት ሰዓት ወንዶቹም ይኖራሉ። ወንዶች የሚኖሩት የሚፈልጋት ልጅ ከመጣች እሷ በሚትሾልበት ሰዓት ሽሎ ዛፉ ላይ ይወጣ። ወንድየው እና እዙ ዛ ላይ ይወጣል የምት የሚፈልጋት ልጅ ስትሾል ይንጠለጠልባታል ጨዋች ያው ሽማግሌዎች በአካባቢው አይጠፉ ብዙ ጊዜ ከብት ምናምን ለመጠበቅ ዛ አካባቢ ስለሚሆኑ እነዛ ሽማግሌዎች መጥቶ ያገላግሏታል በዱላ ይመቱላታል እሷ ደግሞ እማት ጮ ከሆነና ዝም መምትል ከሆነ ፈልጋዋለች ማለት ነው ፍላጎቷን ለመግለጽ ነው ብዙ ጊዜ ያ ወንዶችም ለማጨትም እዛ ሽሎ አካባቢ ይላል 